老大女儿出嫁的时候，我把本钱拿回来就算了，对不对？我也不赚他钱，是不是？是的，姐。兄弟们，今天带龙五来拜师的。为什么说拜师啊？这边有个湖南老表啊，在这边非常成功，不但是吧，娶了老婆，而且老婆家经济实力还非常雄厚。我们过来拜访一下。哎，兄弟，哎哎，兄弟，哎，你好，你好，好进，好进。哎，你们家就住这里？对呀、啊，对呀、啊。啊，你现在是要开展视频了？我们采访一下。采访，那我戴个口罩，太帅了，这麻烦了。好，好，好，好。哇，来老吴啊，第一次啊，别墅啊。兄弟，坐坐坐坐坐。这个给你们家小朋友喝。好，谢谢，谢谢，谢谢。坐坐坐坐。然后我今天带个带个兄弟来向你学。学学点功夫，嗯嗯，来坐一下，坐坐坐坐，坐龙五。啊，你看你看，我老婆去打牌去了，不叫他一块过来。啊，去打牌了。对对对。啊，我能参观一下这房子吗？哎，那些烂房子有啥好的？是不是？哇，这烂房子啊，在老挝我看很少有有人能住上这个别墅，真的，非常不错，可以参观一下吗？可以可以可以。啊，参观一下。这这是什么？你的闺房啊，闺<笑>闺房就算了啊，不看了啊，没事儿，不，不用，我们就参简单参观一下。哇，配置都没得。非常帅气的一个大哥，上面能看看吗？可以可以可以。上面参观一下，先参观一下这个大别墅啊。<笑>这房子造的可以啊，这小朋友的房间我们就不不拍了啊。然后这边还有一个房间，哇，上面还有一个走廊，不错，大家看，环境非常好啊。张哥，不好意思，我们就是前天，嗯，在那个华仔那里啊认识的，还不知道就光叫兄弟了，忘记姓姓啥了。都是中国人，对不对？嗯嗯。啊，张哥，你还费这些才艺啊？我还加完一下的，现在就没玩过了。没完了，这是怎么吹的？我现在也吹不着，我老丈夫经常叫我去吹一下。这叫什么东西啊？不懂。这弹呢还吹的？吹的，我看我老丈夫吹过，他教我，我还教他，哪个教他没办法弹得去吹。哦，这个这吉他会弹吗？吉他不会弹，小孩偶尔弹一下。啊，小孩子弹一下，几个小孩？呃，两三个了，两三个啊？对。哦，那你什么时候到这边了？我来了有两三年了。两三年了，你、嗯、一年一个孩子？一年一个。你<笑>嫂子也不在家。打牌去了，天天打牌。天天打牌。对。哦，那这日子过得潇洒，经常就去打牌。过得去就赚了，是不是？勉强过吧。反正怎么说呢？大众化消费是消费得起嘛，也不说。富有，但我们也不穷，就是占很大的优势。我们过来找老挝，因为在老挝人的印象当中，我们中国人男人是比较勤快嘛，又会赚钱，又对老婆好，所以说他比较容易接受我们中国人嘛。那那那，等一下，能说说你跟嫂子的爱情？我跟他是在火车站认识的，捡的。啊？<笑>什么？我从火车站把他捡的，捡到了。对，我到火车站，我是回中国，从蒙塞火车站，我买票，我看他站在那个站台上，我说美女去哪里？他说他去那堆结婚。他说他也还没有，我说那我们俩就加个微信嘛，后面就天天去扯扯扯，然后见面见面就来他家。七高高八高高就到位啦！不是你一到他家一看，哇、哦，他家这经济条件还可以。是，我感觉到可以。这个这个女孩子还能要吗？能要那就，通过我们这个三寸不烂的字，是不是？然后天天去聊，天天去忽悠，最后就到位嘛。大哥比较实在。因为我们是散会人嘛，有什么说什么嘛。你看这小伙子，那绝对他,他就没有你。三分之一行，那不是说话也不会说。人家比较有内涵嘛，不像我们大老粗讲话直来直去这叫接地气，非常接地气。哎、那那我方便问一下，这个娶娶嫂子花了多少彩礼？目前来讲哦，花了七万多块钱左右。啊
七万多，七万多，你包括打结婚证的，接近十万块吧。哦，直接弄弄，哦，也要十万 W。要要要，你你现在就在老王这边生活了几年，还行吗？还行，这边也是我们想吃什么自己去菜市场买菜嘛，自己去做嘛，啊，自己。没事，就跟外面那些老娘们打打牌呀、啊，跟中国一样嘛，开心的很嘛，对不对？这边节奏比较慢，节奏也慢，再加上这边也大把汉族人嘛，汉族的他很多也不讲中文嘛，对不对？其实很方便的嘛，对不对？是啊，阿芬他有两个小孩，是他的一个，一个是我生的，现在肚子里在怀了一个。啊啊，哎，就意就意思就是张哥就是说。啊，买一送二嘛，<笑>对不对？讲、啊、白了就是买一送二嘛，而现成的嘛。那你这挺好的。对呀、啊，对呀、啊。养个小孩不容易。这老大多大了？啊，有十四岁了嘛。你看，白捡一个十几岁。对呀、啊。是不是？嗯。买一只、啊。买一送二。哇，现在嫂子，意思现在嫂子肚子里还有一个。还有一个嘛。那一共四个了。四个嘛。四个倒是还还努力嘛。哎，肯定要努力啊！把这四个小孩养大。我的,我的意思还要努力生嘛。不生了，四个差不多了，差不多了，差不多了。等等我大女儿出嫁的时候，我把本钱拿回来就算了，对不对？我也不赚她钱，是不是？什么本钱？啥意思？<笑>我养她这么大，她出嫁的时候嘛，老挝人流行彩礼嘛，对不对？啊、我但我就跟我女儿开玩笑嘛，我说爸爸把你养这么大，等你嫁人的时候，爸爸也不赚你钱，你把本钱还给我就行了。<笑>大哥是真实在啊！是是我们也不赚钱，是不是？我问一下，那都是几几个女儿？呃，一个女儿，两个儿子，肚子里面的上次检查了一次女儿，那就等于两个女儿。啊，两女儿，两儿子。对对对，对不对？这个必须嘛，买一送二嘛，对不对？这个这个买卖还是划算嘛。张哥人还是非常好的，每天好像还接送三个孩子。接送，没得送。马上要下下雪了吧？放学大概还有四十分钟。是。呃，这边的小孩也是很听话的。啊，你对他好，他知道。知道，你小孩肯定知道嘛，对不对？他都说晚上要请我们吃野猪。对呀、啊，这里养了一头野猪，这里还养了山上抓来的兔子。野兔啊？野兔来的。<笑>大哥，我记录一下没事吧？没事。啊，这样的你看你们有什么事？给大家看正宗的野兔野猪啊，这个是国外的啊，不是在国内。这个是丈母娘准备喂它吗？丈母娘啊。对，丈母娘也是。咋摆的？嗯，你看就是老实人呐，胖嘟胖嘟嘟的。啊，这这不是野兔吧？这个好像，这个应该不是，我也不知道，这老丈人弄来的。看看看这只小兔子，好可爱。是野猪来的、哦，这个是抓来的野猪来的。大家看，正宗的野猪啊！我看野猪还没见过呢。今天今天晚上把它煮了。可以，没问题。嗯，没问题，这多大的事？别别，我不吃，野货不敢吃。没事没事，在这里吃野猪肉没事。<笑>母的。母的，当时让它过来小野猪。这里我看猴子了。这个这个地不是你家的。这个地是别人家的，那一块是我们家的。那一块，到时候还要建别墅啊？到时候在建筑房子，在那边开个烧烤店，卖卖啤酒啊，人家晚上在这个公园里面休息嘛，是不是？喝喝喝喝茶，喝喝啤酒嘛。挺有想法的，又要在这边搞一栋别墅，这里实力派的。没事没事，没有，这不是中国的吗？泰国的，泰国的。这边的摩托车还挺贵的，一万三呢，在我们中国，人家肯定不买了。我宁愿买电动车啦。呃，三千五。直接买个电动车，是不是？花一万多买这摩托车都短路了。这块地也你家？也是的哈，这个是我爸爸妈妈到时候是住这里的，这里呃六六月份开始建嘛，这里再搞一栋，他们就是住这里嘛。我跟我老婆就住住这里。哦小白地，只会讲啥白地？这个厨房啊，对，厨房还挺干净的。哇，在老挝有几台冰箱是大家都懂的。没事，我妈妈喜欢她拖拖地啊，到底下搞抖啊。嗯，对，搞得很干净。搞得很干净，很清爽，还是很平。在老挝搞个这样的房子，住住很好。说了就是说，比上不足，比下有余嘛。讲白了就是这样嘛，哈。条件，生活条件一般般嘛。在老挝还是相当可以了。
家老婆就是中上生活水平嘛，这个讲中上啊，对，讲中上是没有没掺半点水分的。现在去接小孩了，那我我可以骑车跟你一起吗？可以可以可以啊，那我来带路嘛。好，我来试试，好久没骑过摩托车。这边骑摩托车要戴头盔吗？不用不用不用。拿车钥匙没钥匙？咦，我。那个这就中国学校。啊，这个是中国学校。像这个学校在老挝还是有有一点实力的，一般人上不起的，价格高。啊，讲因为现在老挝人也有很多人想学中文嘛。啊，双语学校，大家看到 ？Hello， 沙白的。你好，你好。他们讲普通话，你好。这大女啊，这小的。还有一个呢。还有一个呢，还有一个呢，还是我老婆会接的。啊啊，来出发了。这个骑还可以，就有点不习惯。有点啊，没骑习惯，我们都很长时间没有骑过这些东西嘛，是不是？对对对。坐嘛，你坐下嘛，外面热。这边都要脱鞋的。鞋要脱鞋。老挝的风俗习惯嘛，他觉得啊，就是说你要不脱鞋进到家里，就不尊重他们，是不是？对，他老挝人的习惯是觉得他们信仰不一样嘛，他觉得脚是最脏的嘛，因为老挝人的习惯他是吃饭呐、啊哦，或者是很多人就是说呢，嗯，盘坐在地上吃饭呐、啊，搞什么呀、嗯，他就是这样嘛。刚刚那个大哥说了，他说明天要给龙武介绍一个是吧？啊，必须的。他说特别漂亮。而且还在这边有个单位上班的，单位上班的，啊、嗯，非常有实力啊。那个女孩子也很老实的，因为她她的向往也是希望找一个我们中国人嘛，能踏踏实实过日子嘛，是不是？因为都知道我们中国好。大哥说要给你介绍个对象，介绍成功了，给他一个大红包。在派出所上班的。<笑>你看他心里面的乐开发了，哈哈哈明天我要出来啊，吃个饭啊，认识一下，对，认识一下嘛。啊，他他，因为他刚刚我老婆说过，他有这个想法，我就说呢，有这想法，有这种想法想下来中国吧，因为我们中国男的，你知道呢，在中国男最强嘛，是不是？在在很多地方、很多国家都知道，我们中国男的首先会做饭、洗衣服，又对老婆又好，又会赚钱，对不对？对对对，关键是对老婆好，老婆说了算。那我们也准备撤了啊！说了晚上把把这猪杀了，在这里吃饭嘛，没事的。真真杀野猪啊？那肯定呢。那不客气了。没事没事，<笑>开玩笑。我们前面还有一个朋友，你还过去？嗯，下次。那改天有空。哪改天嘛？不说好了明天嘛？不说明天你老婆的闺蜜要帮龙武，呃，给她介绍一下，她也三十多岁了。然后再加上他耳朵也听不太清，把这些真实情况跟他反映一下。家庭情况反正一般嘛，你要说特别好也没有啊。这些东西跟他说明。行的话，明天你约出来，咱们坐下吃个饭，让他们见个面，相个亲。这个没事，那,那就麻烦你了。没事没事没事。那那行，姐、嗯，好，好，嗯，那就明天，等你的好消息。嗯每天没上过牙的全部过境。